Evet arkadaşlar. Şimdi üstün sayılarla ilgili bir sorumuza bakalım. Ve sürekli sorulabilecek bir soru tipi de diyor ki 15 çarpı 15 üzeri 2 çarpı 15 üzeri 3 çarpı 15 üzeri 4 çarpımı aşağıdakilerden hangisini eşitti? Farkındaysanız üstün sayılarda çarpma işleminde tabanlar aynı olduğu takdirde üstleri ne yapıyorduk? Topluyorduk değil mi? O halde şuradan başlıyoruz. Tabanlarımız aynı ise bu işlemin neticesi şuna eşittir. Tabanımızın bir tanesini yazıyoruz ve üstleri topluyoruz. Üstleri toplarken şu an lütfen dikkat edin. Bazı arkadaşlar diyor ki üstünde bir şey yok. Bu sıfırmış gibi görünüyor. Hayır. Bir sayının üstünde bir şey yoktur diyemiyoruz. Orada görünmez bir birimiz var. O halde üstleri toplarsam 1 diyorum artı 2 diyorum artı 3 artı 4. Yani kısaca 15 üzeri 1, 2 daha 3, 3 daha 6, 4 de burada kaç olmuş oldu? 10. Demek bu sorumuzun cevabı 15 üzeri 10'a eşit olacak. Seçeneklere baktığınız takdirde 15 üzeri 10 olan seçenek de C seçeneği nedir diyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi üstün sayılarla ilgili yine karşımızda en çok karşılaşabileceğimiz bir soru tipi daha var. 42,615 onların gösterimini çözümlenişi nasıldır diye bir soru. Şimdi çözümlenişi nasıl dediğinde onların sayı olunca tabi biraz karıştırıyoruz buna. Oysa çok da karışık değil aslında. Şöyle başlıyorsunuz. Mesela virgün sol tarafına baktığınızda 2 çarpı 10'un 0. kuvveti, 4 çarpı 10'un kaçıncı kuvveti? Evet, 1. kuvveti. Peki buraya baktığınızda virgünden sonra yani sağ tarafına baktığınızda bunu da eksi 1, eksi 2, eksi 3 diye gideceksin. O halde başlıyorum yazmaya dikkat edin lütfen. Mesela 4 çarpı 10 üzeri kaç diyeceğiz? Hani bu sıfırsa bu 1 oluyor. 10'un birinci kuvveti artı. Şuraya baktığımızda 2 çarpı 10'un kaçıncı kuvveti arkadaşlar? Sıfırıncı kuvveti artı. Virgülden sonrakilerini yazarken de 10'un üzerine kuvveti negatif kullanacağım. 6 çarpı 10 üzeri eksi 1 diyorum. Artı 1 çarpı 10 üzeri eksi 2 diyorum. 5'e baktığınızda ise 5 çarpı 10 üzeri eksi 3 diye çözümlenir şekli böyledir arkadaşlar. Demek ki ondaki sayfanın gösterinin çözümlenişi nedir dediklerinde virgülden sonra gelen kısım yani sağ tarafı eksi 1, eksi 2 ve eksi 3. kuvvet diye gidiyorsunuz. Sol tarafında ise işte 0. kuvvet, 1. kuvvet varsa 2. kuvvet, 3. kuvvet diye gider. O yüzden 4 çarpı 10'un 1. kuvveti, 2 çarpı 10'un 0. kuvveti diye belirtiyoruz arkadaşlar.